欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战官宣新代言，助力百年奢侈品牌走进大众视线，奢华气质很贴合。属于肖战的财富密码再次启动了。五月二十九日一十点零五分。肖战代言世界十大顶级奢侈品瓷器危机伍德卡点官宣了，肖战的代言使这个大众还比较陌生的百年奢侈品牌走进了大众的视线。相关人士科普说，危机伍德这个品牌至今已经有260年的历史了，创始人为英国陶瓷制造业之父，其生产的产品受到了全球成功人士及社会名流的推崇。曾为俄国女皇叶卡特琳娜二世专门制作餐具。该品牌著名的罗马波特兰花瓶现藏于大英博物馆，已经成为英国的国宝。1793年，英国使团出使中国的时候，该品牌的产品也曾经作为献给乾隆皇帝的礼物之一。相关人士还科普说，该品牌的瓷器是以动物的骨粉为主要原料，耐力惊人。四只咖啡杯就可以拖起一辆15吨重的运土车。俄国女王曾经一口气订了全套的952件古瓷，每一件器皿上都有威基伍德亲自绘制的英国风光，一共画了 1,244 幅不同工笔画，成为震惊整个欧洲的出类拔萃的艺术品。它是陶瓷艺术的象征。广大网友们表示，真是又长知识了。平时见到的盘盘。晚晚，原来竟然还有这么多的说道，顶流的代言果然都很顶流啊！网友汇总说，肖战身上的三十几个代言都是高品质代言，要么是国际高奢，要么是龙头老大，要么是国货之光，都是肖战精挑细选，每一个品牌都很贴合肖战本人的气质。有普罗大众的鲜奶山楂和快餐，体现了肖战的国民性。也有高奢腕表和包包，彰显着肖战奢华高贵的气质。不知道这个品牌做了怎样的努力，才能得到肖战的青睐？品质优越那是肯定的。咱先不论销量怎么样，带上肖战的名字，就足以让这个还比较陌生的品牌迅速走进大家的视线。顶流代言不可比拟的价值，就是做到宣发推广、销量收益的双赢。再一次恭喜危机伍德获得肖战的青睐，祝合作愉快。顶流明星蹭肖战热度，网友热议，不愧是明星中的明星。近日，肖战被顶流蹭热度，成为网友热议的焦点。各大影视剧热衷于给他递饼，各类营销话题纷纷捆绑肖战，引发网友们的热烈讨论。近日。肖战被顶流蹭热度的话题成为网友们关注的焦点。作为当红的顶流明星，肖战凭借其出众的颜值、精湛的演技和优秀的人品，赢得了广泛的喜爱和关注。这使得他在娱乐圈有着极高的地位，成为了众多艺人关注和模仿的对象。在近期的微博之夜上，肖战的亮相成为了当晚的焦点。他的一身黑色西装展现了他的帅气和气质，吸引了众多艺人和粉丝的目光。有网友发现，顶流艺人也会蹭肖战的热度，模仿他的造型，甚至在活动现场表现出对他的崇拜。这让许多网友惊叹不已，纷纷表示：“不愧是明星中的明星，肖战的魅力实在是无法抵挡。”对于顶流蹭热度的现象，网友们议论纷纷。有些人认为这是一种正常的现象，毕竟每个人都有自己的偶像；而另一些人则认为，顶流蹭热度的行为有些过分，可能会对肖战造成不必要的困扰。然而，无论外界如何评价，肖战始终保持着谦逊和低调的态度，努力的为粉丝们带来更多优秀的作品。他在娱乐圈的地位和影响力已经无法撼动。成为了众多艺人和粉丝心中的楷模。作为粉丝，我们应该尊重肖战的选择，关注他的作品，为他的成功和进步而欢呼。同时，也希望肖战能够继续保持初心，勇攀事业的高峰。
，为我们带来更多精彩的作品。北京卫视公诉今晚高燃开播，暗流涌动，大战一触即发。犯罪悬疑大剧《公诉》今晚登陆北京卫视。该剧由于丁指导、陈富军、祖若蒙人总编剧，迪丽热巴、佟大为、高鑫、尤静茹领衔主演，冯雷特邀出演，韩栋、贾青特别出演，熊子琪、谭凯、王迅、李一晓、沈小海友情出演，马原、刘之冰。陈子涵、雷汉、许文广、沙宝亮、安虎、那人花、神龙茂、郭嘉南、张可莹、娄佳悦、陈卫、寇祥凯、张博宇、李正武、伊莎、金盾、潘盛瑞主演。戏骨同场飙戏，强烈的悬疑感、高密度的普法让该剧未播先火，视频网站预约人数破百万，数次登上热搜，网友直呼期待感拉满。坐等开播，真实案件全程高能，迪丽热巴、佟大为、龚检强强联合开启跨国追踪。该剧讲述了检察官安妮·迪丽热巴市入职江城检察院后，被分配到神秘的第四检察部，受领导指派，绿队远赴国外，协同执法人员指导电诈集团窝点。面对人生地不熟的环境，两国司法体制的差异。棘手复杂的案件等重重困难，他与刑警队长河路元同大为市通力合作，顺藤摸瓜，抽丝剥茧，精准找出隐藏于网络背后的罪恶之手，斩断网络犯罪利益链条，还网络世界一片清朗天空。在安妮和河路元联手攻破一个个难题的过程中，两人之间的化学反应也在悄然升温。网络信托诈骗、网络赌球、校园网、带跨境网络诈骗，每一个社会热点背后，都隐藏着无数的罪恶，时刻威胁着公众的生命财产安全。公诉将镜头对准网络犯罪，以全国检察机关承办的新型网络犯罪十大典型案例为原型，从检察官视角切入，揭露网络犯罪频发的当下，犯罪分子如何用尽各种手段。将老百姓口袋里的钱掏空的残酷真相，请你一定相信我，相信我们，相信中国检察官，我们一定说到做到。这是安妮掷地有声的承诺，这句承诺充分反映出我国公检人员打击网络犯罪、肃清网络环境的决心。总编剧祖若蒙介绍，现在网络犯罪无处不在，我们想通过这部剧让观众明白网络犯罪的危害。树立健全的法律意识。剧中新型的诈骗方式，典型的真实案件，不仅为观众上了一堂生动的普法大课，也展现了新时代检察官公正廉洁、守望正义的鲜活形象，彰显出新时代检察机关法律监督工作的新理念、新举措、新成果。精良班底三年打磨精品力作，国家公诉人题材大剧扣人心弦。从人民的名义到决胜法庭，再到巡回检察组，近年来以检察机关为题材的影视剧大放异彩。而这部从女性视角出发，以公诉人为典型形象的影视剧，可谓开先河之作。总编剧组若蒙介绍，检察官的工作以静为主，有大量的阅读、分析、研判案卷的工作，需要极其理性、睿智、冷静。如何诠释好职业镜的特性是创作的一大难点。为了更好的诠释当代公检人员的精神风貌，主创团队潜心研磨三年，经过长期查阅资料、实地走访，通过极具悬疑推理感的故事架构、实地办案和法庭辩论相结合的年轻化叙述方式，全景式展现案件从侦查到审理的全过程。悬疑外壳包裹的不仅有热血、正义。燃情更有对人性的深层拷问和探寻。大雾弥漫中破雾而出，烛光寻亮。今日一时九点三十分，和北京卫视一起在公诉中穿越黑暗，感受公检人员平凡中的伟大。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。